এখন আজকের মাহফিলের সভাপতি রাহবরে আলম সাজেদায়ে গোসল আজম আমাদের সকলের প্রাণ প্রিয় আমাদের প্রাণের স্পন্দন রাহবরে আলম শাহ সুফি হজরতুল হাস সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান আল মেজবান্ডারি মধ্য জিলুর আলীর ক্ষেত্রে বিনয়ের সাথে অনুরোধ করব যে হজুর যেন আমাদেরকে সভাপতির ভাষণ দিয়ে আমাদেরকে কৃতার্থ করেন সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান আলমাজ ভান্ডারি মদ্দাস জিলুর আলী আলহামদুলিল্লাহ আমরা বিনয়ের সাথে বলছি আপনারা বসেন হজুরের তকরি শুনেন আলহামদুলিল্লাহ পবিত্র মাহফিলের উপস্থিত ছিলেন এই পবিত্র মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি আজকের দিনের জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপাচার্য ডক্টর ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী সাহেব উপস্থিত আছেন এই পবিত্র ঐতিহাসিক প্রকৃত অর্থেই একটি ঐতিহাসিক মাহফিলের প্রাণ পুরুষ খাদেম তারিকত জাতির যে বিশাল সেবা মাজহাব মিল্ল তারিকতের যে বিশাল খেদমতার আঞ্জাম যিনি নিরলসভাবে দিয়ে যাচ্ছেন আলহাজ সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সাহেব উপস্থিত আছেন সুদূর আলাজাহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত প্রফেসর ডক্টর আব্দুল দায়েম প্রফেসর ডক্টর ইসমাইল মোহাম্মদ আলী হতিব আল্লাহ সানি আল্লামা আকবর এহসানি সহ অগণিত উলামায়ে কেরাম বুজুর্গানে দিন সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিবর্গ শিক্ষাবিদ রাজনীতিবিদ সকলের প্রতি হজর কৌশল আজম মাইজবান্ডারের দরবারে পাকের পক্ষ থেকে সালাম আরজ করছি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ
আমরা বিশেষ করে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে চাই এই ঐতিহাসিক মাহফিলের স্বপ্ন যিনি দেখেছিলেন যার অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং জীবনের সাধনার অংশ হিসেবে এই মাহফিল সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ হতিবা বাঙ্গাল অজতর আল্লামা জালালুদ্দিন আল কাদের সাহেব তার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা এবং সালাম পেশ করছি এবং আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের অত্যন্ত প্রাণের প্রিয় মানুষ আলহাজ শাহ সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সাহেব মদাজিল আলী যিনি আলামা জালালুদ্দিন আল কাদের সাহেবের রেখে যাওয়া এই এটি অনুষ্ঠান নয় একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এই অনুষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠানকে যিনি ধরে রেখেছেন এবং আরও নিত্য নব একটি রূপে উনি এটিকে নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত করে এটিকে জাতির জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্থাপন করেছেন কারণ এটি সেই মাহফিল আমি জানি না চট্টগ্রামে এরকমটি আর দ্বিতীয়টি আছে কি না যে এই চট্টগ্রাম অঞ্চলের অন্তত পক্ষে বলতে পারি যে প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তরিকতের খাদেম যারা আছেন তরিকতের শেখ এবং দরবারের সজাদান সিন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত যারা আছেন সকলকে এই মাহফিলের মাধ্যমে এই দশ দিনের মাহফিলের মাধ্যমে উনি আহলে সুনতল জমায়াতের এই সামগ্রিক যে পরিমণ্ডল এই পরিমণ্ডলকে উনি একটি মালার মতো গেঁথেছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা আমাদের মতামত দিতে পারছি আমাদের ভাবনা চিন্তাগুলোকে উপস্থাপন করতে পারছি যেখান থেকে আমরা একে অপরের সাথে ভাবনাগুলোকে আমরা বুঝতে পারছি একটি অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ একটি অনুষ্ঠান শুধু নয় এটি একটি প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে চিন্তার আহলে সুনতল জামাতকে নিয়ে আহলে সুনতল জামাতের আকিদাকে উপযুক্তভাবে উপস্থাপন করার জন্য গুরুত্বপূর্ণভাবে তুলে ধরার জন্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই আকিদার দাওয়াত এটি আমাদের চিন্তা ভাবনা শানিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ হয়েছে এটি হচ্ছে এই অনুষ্ঠানের একটি কাঠামোগত দিক দ্বিতীয়ত অত্র অঞ্চলের মানুষ সুপ্রাচীন কাল থেকেই আহলেবাইতে রসুলের আশেক তারা আসুরা পালন করেছেন আহলেবাইতে রসুলের প্রতি নিবিড় গভীর ভালোবাসার তাগিদ থেকে
समाज कणाय कणाय घरे घरे मोहब्बत प्रेरणाटी एम छो जो देखे जे एन तो एक कमे गोट बल देखे जे जेहेतु कारवालार मैदान आहले बैत रसुलर घरे ताबूते आगुन जले सेज नई महर्रम एक काचा अर्थात आगुने पाक कराना चाल दिए विभिन्न काचा जिन दिए एक खाद्य द्रव्य तैरी हतो एवं फातेहा देा हतो जेटार नाम छो तीस आ अर्थात ता जे रान्ना करते पर मर्म जतनाओ अनुभव करारे एक प्रक्रिया समाजे ग्रहण कर तरह आहल भाई तरसुलर से कष्ट के त्याग के निजे भेतरे धारण करार लक्ष्य नहीं भलोबासा नहीं समाजे कारवाला भेतरे बिराजित छो आहलेबाइतर रसुलर सल्लाह तलाम भलोबासा मुरब्बीगण भेतरे बिराजित छो तर उत्तराधिकार पे अलहमदुल्ला आज के पर्यासे एक अत्यंत सुचारू एवं स्कलारलि एक महफिल पे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण तथ्य उपात्य पे जा क्रमगत भावे असंख्य लामा एक राम गवेशक बृंद बक्तव्य रखें तर अत्यंत गवेषणालब्ध चिंतालब्ध जे आलोचनागुलो के चिंतार चेतनार जगत के धारा कर नतून को भावते शेखा एवं नतून चेतन प्रतिदिन के उद्दीप्त कर आज के मजे उपस्थित आल अजहार विश्वविद्यालय के सम्मानित अतिथिवृंद जरा आहले सनतल जमायत प्रतिनिधित्व कर विश्वरण्य प्रतिनिधिवृंद उपस्थित आदर थे आहले बैत रसुलर फजिलत बक्तव्य शुने दायित्व करतब्य शुने व्यक्तिगत भावे आंतरिक कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापन करती विशेषकर सूफी मिजानुर रहमान साहेबर प्रति हमारे धन्यवाद और कृतज्ञता जाना जे हमें गुणागार के महफिले उपस्थित थार जन्े उन्नी सूख कर दिए कृतज्ञता आदाय कर दोटो विषय एक आहले बैत रसुलर मर्यादा प्रसंग तर मर्यादा आहले बैत रसुल संज्ञाटी एस नान विस्तृत एक परिसरे आर अत्यंत एकदम खास परिसरे आकपाजतान बेपारे से ही जगह थे आलोचना के जी गुटिए आनी एवं सेखन थे जी कारवालार जो मर्मान्तिक वियोगान्तक जे घटना से जी मूल उपजीव्यते नहीं आसि आलोचनाता नहीं आसिता पाक पंजतान जे फजिलत कारण तर तर मध्य तरा एक सहबी एवं एक आहले आहले बैत रसूल सल्लाम एक ही साथ सम्मान अधिकारी तरा चाहते 
গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য মর্যাদার প্রমাণ আমাদের সামনে থাকতে পারে যেখানে পেয়ারা নবী আহমেদ মুস্তফা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ তাল আলিয়াসাল্লামা বলছেন যে হুসাইন আমার থেকে আর আমি হুসাইন থেকে এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত অত্যন্ত কষ্টদায়ক এটি আজীবনই আমাদের এলাকার মানুষ এই অঞ্চলের মানুষ যুগ যুগ ধরে কেঁদেছেন কারবালার যে মর্মান্তিক যে ঘটনা শুনেছেন কেঁদেছেন নিজেদের ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন কেঁদে কেঁদে এবং এই ধরনের মাহফিলগুলোর মাধ্যমে আহলে বাইত রসুলের ফজিলত এবং কারবালার গুরুত্বকে জাগরিত রেখেছেন কারবালার যে ঘটনা এটি বাহ্যিক দিক থেকে একটি রাজনৈতিক ঘটনা বলে মনে হতে পারে এটির একটি রাজনৈতিক ডাইমেনশন আছে কারবালার বিয়োগান্তক সেই ঘটনার একটি নৈতিক ডাইমেনশন আছে মাত্রা আছে কারবালার সে আত্মত্যাগের একটি আধ্যাত্মিক মাত্রাও আছে এগুলো আমরা বিভিন্ন আলোচনায় শুনেছি তবে গতানুগতিক আমরা যদি ইমাম হুসাইন রদি আল্লাহ তালা আনহুর পদ্ধতি যদি একটু আমরা নিবিড়ভাবে দেখি যে ইয়াজিদের সাথে ওনার মোকাবেলা করার পদ্ধতিটি কি ছিল প্রথমত ইয়াজিদের হাতে হাত দেওয়া বায়াত হওয়া এটি ইমাম হুসাইন রাজ আল্লাহ তালা আনহুর পক্ষে অসম্ভব ছিল কিন্তু যেহেতু বৈধ হোক অবৈধ হোক ইয়াজিদ ছিল শাসন ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি কিন্তু এই জালিমের বিরুদ্ধে ইমাম হুসাইন তো বুঝতে পারছেন যে এ ইসলামের কি সর্বনাশ ঘটাতে যাচ্ছে সেটি আমরা ইমাম হুসাইনের অবস্থান যে কতটা সঠিক ছিল তা আমরা পরবর্তীতে কারবালার পরবর্তীতে ইয়াজিদের যে ঘটনাগুলো কারবালা এবং কারবালা পরবর্তী যে ক্রমাগত যে ঘটনাগুলো ঘটিয়েছে ইয়াজিদ সেগুলোর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে কেন কারবালার ঘটনা হাররার যুদ্ধ মদিনা মনোয়ার আক্রমণ মক্কা মুয়াজাম আক্রমণ প্রতিটি ঘটনার ভেতর দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে ইমাম হুসাইন রাজাল্লাহ তালা আনহু কেন কেন ইমামের পক্ষে ইয়াজিদের হাতে হাত দেওয়া অসম্ভব ছিল কিন্তু উনি যে পথটি অবলম্বন করেছিলেন এটি সংঘাতের কোনো পথ ছিল না আমরা ওনার কার্যক্রমকে যদি একটু পর্যবেক্ষণ করি তাহলে আমরা দেখতে পাব যে উনি চেয়েছিলেন একটি মানুষের মনে একটি চেতনার জাগরণ হোক যারা ইয়াজিদকে বুঝতে পারছে না তারা তাকে বুঝতে শিক বুঝতে পারুক চিনতে পারুক তার স্বরূপটি তার জন্যে উনি একটি ক্যাম্পেইনে নেমেছিলেন 
মদিনাতে সে ক্যাম্পেইন করেছেন ইয়াজিদের সৈন্যদের তৎপরতায় সেখান থেকে উনি মক্কা মোজামাতে গিয়েছেন সেখান থেকে কুফাতে গিয়েছেন যাওয়ার জন্যে রওনা হয়েছেন সেখানে গিয়ে উনি একটি এটিকে আমরা যদি একদম রাজনৈতিক ক্যাম্পেইন বলি এটি কিন্তু ঠিক হবে না কুফার আগে কারবালার কাছাকাছি যখন ওনাকে প্রতিরোধ করা হলো এবং উনি কোন এটার এটার প্রমাণ হচ্ছে ওনার কোনো উনি তো যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে কুফা গমন করেননি পরিবার পরিজন নিয়ে উনি সেখানে দাওয়াতের কার্যক্রমে উনি দাওয়াতি কার্যক্রম চালানোর জন্য সেখানে উনি যাচ্ছিলেন সৈন্যগণ যখন পথ রোধ করলো উনি তাদেরকে এড়িয়ে যেতে চাইলেন কিন্তু যখন এড়ানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো তখনই উনি যুদ্ধে লিপ্ত হলেন কারণ মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ভাতৃঘাতেই যে সংঘর্ষ সাংঘর্ষিক একটা অবস্থাকে ইমাম হুসাইন রাজাল্লাহ তালা আনহু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উনি এটিকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন এইখানে আমাদের জন্য একটি শিক্ষা হচ্ছে যে এবং যেটি সুফিয়াই কেরাম আমাদেরকে দেখিয়েছেন এবং সুফিয়াই কেরাম কেন ইমাম হুসাইনকে শাহ আস্ত হুসাইন বলেন এটি আমরা ইমাম হুসাইনের জীবন কাহিনী থেকে এটি কারবালার ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে একজন সুফি যেইভাবে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেন যে শান্তিপূর্ণভাবে সংঘাতহীনভাবে চেষ্টা করেন চেষ্টা করেন চেষ্টা করেন এটি তারা ইমাম হুসাইনের সেই দাওয়াতি কার্যক্রম থেকেই ওনারা যেন অনুপ্রাণিত হয়েছেন সেই ধারাকেই তারা অনুসরণ করেছেন কেননা এটি হচ্ছে পেয়ারা নবী আকা মলা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা তালামেরই পদ্ধতি এই এই জন্যে আমাদেরও এখান থেকে শিক্ষা নেওয়ার আছে যে আমাদের আহলে স্নতল জামায়াতের যে দাওয়াতি কার্যক্রম সর্বস্তরে সেটি যে কোনো ধরনের দাওয়াতি কার্যক্রম যে কোনো পর্যায়ে যে কোনো রাজনৈতিক হোক অরাজনৈতিক হোক সামাজিক ধর্মীয় আকিদাগত সংঘর্ষকে আমরা যাতে উৎসাহিত না করি কারোর সাথে কারো আমাদের হয়তো অমিল হতে পারে প্রত্যেকের সাথে আমার একইভাবে মিল নাও হতে পারে তাকে যেন আমরা কোনো রকমের লেভেল দিয়ে তাকে যেন আমরা দূরে ঠেলে না দেই কারণ যেহেতু আমি তাকে চিনি আমি তাকে জানি এবং কোনো রকমের সাংঘর্ষিক কাউকে ছোট করে হেয় করে তুচ্ছ করে কোনো রকমের লেভেল দিয়ে আমরা যাতে আমাদের আহলে সুনতল জামায়াতের যে সমস্ত যারা হাদেমগণ আছেন তাদের কাউকেই যারা আমরা কোনোভাবে আমরা আহত না করি দূরে ঠেলে না দিই বরঞ্চ কোথাও যদি হয়ে থাকে সেটি আমরা যাতে দূর করার চেষ্টা করি নৈতিক যে শিক্ষা কারবালা রয়েছে এটি বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জনাব আব্দুল মতিন সাহেব বলেছেন যে যে কোনো রকম অন্যায় যে কোনো রকমের অন্যায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদী অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মানেই যে আমাকে সংঘর্ষ করতে হবে মারপিট করতে হবে জ্বালাও পড়াও করতে হবে সেটি জরুরি নয় 
शांतिपूर्ण भावे मर्यादापूर्ण भावे एक एक जालेमर प्रतिबाद करा सम्भव एवं बुद्धिभित्तिक प्रचेषाएं से जालेम के परस्त करा सम्भव किंतु कर्बलार शिक्षा होती है मुस्लिमों में पश्चादारा तो होगे जाले में विरुद्ध दारा तो होगे तबे सर्वोत्तम शशपत जन तो हमारे चेष्टा करता है जाते पंथाटी शांतिपूर्ण है बुद्धि वृत्ति का है ये टी कार्बालर नैतिक शिक्षा और कार्बालर आध्यात्मिक अता शेटी अमरा तो जब है अजीमेर भीतर दिए अमरा जनेची परवर्ती ते अमरा देखे ची करवाला जे प्रतिक्रिया की बाबे हुए थे इमाम इशाफ़ेई रहमतुल्लाह अलैहिर कथा अमरा सुने थी ये मानुषेर धरना हुए गए थे तो खौन मानुष एमुन भावे विभ्रांत हुए पुरे चिलो शे इबाम इद्रिस शफ़ेई रहमतुल्लाह अलैहिर शमोएर मानुष एमुन भावे निश्चित कुनो प्रचारना हुए चिलो प्रचुर जहाले वाई तेरे पति उन्हीं जे भालवाशा देखी है चिलेन ताजुन्ने ताके निंदा बाद दावा हुए थे भूल वो जा हुए थे एवं ऐतिहासिक उन्हर नीति रूपर अटल चिलेन एवं प्रकाश शेर प्रतिबात करे चिलेन यही एक टी पद्धति के माध्यमे अकाबेरगोन आहले बाई तेरा सुलेर शिक्षा के मर्ज़ादा के जागरूक रखे चंन उम्मार सामने एवं आमदेर आजकेर आलोचक बोले चंन जे एमोन कोनो महान व्यक्तित्व ने जिन्हें एक टी बोरो किताब लिखे चंन जा रहे एक टी बाब अंततः तो बके आहले बाई तेरा सुल सल्लल्लाहु ताला सल्लामेर जन्ने उत्सर्ग को करेंगे इतिर माध्यम में तरह अहले बैतर रसूल सल्लल्लाहु ताला सल्लामर तादर फजीलत के इति जाते मनुष बुझते पारे चिंते पारे एवं ये विपरीत प्रक्रिया इति जाते कोनो मोते आमादे के ग्रास करते ना पारे तार जन्ने तादर जे दायित्व, शेडी तरह, उत्तम द शफल भावे, शुचर रूपे संपादन करें चुने एवं सुफिया ये कराम तादेश शजरार भेतोरे, मुनाजातेर भेतोरे, आहले बाई तेरो सूल गनेर नाम मुबारक संजुक्त करे, तरीकों तेर अजीफर भेतोरे तादेर नाम मुबारक शब्दों के शम शंप्रिक्त करे आहले बाई तेरे सुले प्रति तादेर दर्थो हीन भालवाशा के नोथी बद्ध करे रखे चल इटे गोपन रखेनी एवं ए ए तादेर ए प्रतिष्ठार कारणे ही आम्रा आहले बाई तेरे सुले मोजदा के आम्रा बुझते शिक्षित चिंते शिक्षित आमादेर दायित्व होते हैं, शेव इतिज्ञ जो के, एक ये नहीं जावा, आमादेर प्रत्येक जात जात जो तुटको शब्द हुआ आते हैं, शक्खमोत आते हैं, अल्लाह रब्बुल अलामी ना आमादेर के जो तुटको तौफिक दिए चेन, शेटो को दिया आमादेर के शहायता कर जमुन्टे अपना राज के कोरें चेन, निजे देर गुरुत्व 
এই পরিচালনা পরিষদ অক্লান্ত পরিশ্রম করে সেই দায়িত্বই তারা পালন করেছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে শেখুল আজহার যারা আছেন ওনারা মিশর থেকে ছুটে এসেছেন সেই দায়িত্ব পালন করার জন্য যার যার ভূমিকা আমরা যাতে আরো গুরুত্বপূর্ণ রাখতে পারে এবং এই আসুরা মাহে মহারম আমাদের আমাদের ভাবতে শেখায় মাহে মহারম কেমন করে এটি হতে পারলো যারা অপরাধ তো দূরের কথা কাউকে কোনোদিন গালি পর্যন্ত দেননি তাদের প্রতি এই জুলম কেমন করে ঘটতে পারলো এই আত্মজ্ঞানী আমাদের উম্মাকে আলোচনতল জামাতের যারা অনুসারী আছেন তাদের কথা বলছি অনেককে তো আপনারা জানেন যে ইয়াজিদকে ইয়াজিদের ইয়াজিদ যে নিরপরাধ এটি প্রমাণ করার জন্য অনেকে আদা জল খেয়ে লেগেছেন আপনারা সেটা জানেন নানান যুক্তি দিয়ে নানান যুক্তি দিয়ে তারা বোঝানোর বিভিন্ন হাদিস শরীফ দিয়ে তারা বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে ইয়াজিদ নিরপরাধ নাউজবিল্লাহ তাদের কথা বলছি না এই মর্ম যাতনা কারবালা কেমন করে ঘটতে পারলো এই গ্লানি গ্রাস করে আমাদেরকে আহলে সুনতল জামাতের অনুসারে যারা তাদেরকে এটি আল্লাহ রাবুল্লা আলমের তরফ থেকে আমাদের জন্য রহমত যে এই অনুভূতি এই চেতনা আমরা লালন করি এই কষ্ট আমরা অনুভব করি এই যাতনা এই মর্ম যাতনা আমরা আমাদের ভেতরে লালন করি কারণ কারবালা হক আর বাতেলের পার্থক্যের নাম তো এই মাহফিল আমাদেরকে আগত সময়ে আমাদের জন্য বাতিঘর হয়ে থাকুক আহল সুনতল জমাতের যারা অনুসারী আছে আমরা তাদের জন্য আমরা যাতে সকলে মিলে এই মাহফিল যে চেতনায় উদ্দীপ্ত অনুপ্রাণিত আমরা যাতে সেই চেতনায় উদ্দীপ্ত অনুপ্রাণিত হয়ে কারবালার যে আদর্শ কারবালার ভেতরে যে আদর্শিক উপাদান আছে সেই আদর্শকে আমরা যাতে লালন করতে পারি ধারণ করতে পারি এবং এই চেতনায় যাতে আমরা ইসলামকে তার উপযুক্ত মহিমা নিয়ে মর্যাদা নিয়ে আমরা যাতে বিশ্বের বুকে তুলে ধরতে পারি আহলে সুনতল জামাতের আমরা যারা অনুসারী আছি সকলে যা তারও নিবিড় একটি কর্ম তৎপরতার ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে পারি তার জন্যে এই ধরনের প্রকাশ্য 
আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ এবং অপ্রকাশ্য আলোচনাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সে আলোচনাও যাতে করে আমরা বুদ্ধিবৃত্তিক একটি প্রস্তুতি নিয়ে যাতে জাতিকে আমরা কল্যাণ উপহার দিতে পারি কারবালার চেতনায় নিজেদেরকে উদ্দীপ্ত করে উজ্জীবিত করে জাতির প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব সে দায়িত্ব যাতে আমরা পালন করতে পারি সবাই যে রাজনীতি করবে তা নাও হতে পারে সবাইকে রাজনীতি করতেই হবে তা নাও হতে পারে নানান যার যার জায়গা থেকে কেউ হয়তো সমাজ সামাজিক কর্মকাণ্ড কেউ হয়তো ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড কেউ হয়তো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড যার যার অবস্থান থেকে আমরা যাতে নিজেদের কার্যক্রমকে আরও বেগবান করে আমরা এগিয়ে যেতে পারি তার জন্যে এই মাহফিল যাতে আরও আগত সময় আমাদের জন্যে এক বিপুল অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকে তার জন্যে এই মাহফিলের সফলতা কামনা করছি আগত মেহমানদের সুস্থ জীবন দীর্ঘ হায়াতের জন্যে আমরা ফরিয়াদ করছি এবং আগত সকলের দুনিয়াবি অখরাবি সর্বোত্তম কল্যাণের জন্যে ফরিয়াদ করছি এবং বিশেষ করে এই অত্র মাহফিলের প্রাণপুরুষ আলহাজ সুফি মিজানুর রহমান সাহেব মদ্দাজুল্লাহ আলীর দীর্ঘ হায়াত এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করছি এবং পরিচালনা পরিষদের সকলের অফুরন্ত কল্যাণের জন্য ফরিয়াদ করছি এবং আবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাকে মাইজখানা দরবার শরীফের পক্ষ থেকে গাউসি হক মঞ্জিলের তরফ থেকে বিশ্ব আলী শান সদস্য জিয়াউল হক মাইজমান রিকিবুল্লাহ কাবার আশেক ভক্তগণের পক্ষ হতে এই মাহফিলে আমাকে উপস্থিত থাকার সুযোগ দিয়ে এই অশেষ কল্যাণের যে লাভের যে সুযোগ আমাকে দিয়েছেন তার জন্যে আমি এই পরিচালনা পর্ষদকে আমার কৃতজ্ঞতা পেশ করছি এবং মাইজমান দরবার শরীফ গাউসি হক মঞ্জিল বিশ্বরী শান শাহ আজ সৈ জিয়াউল হক মাইজমান রিকিবুল্লাহ কাবার সকল আশেক ভক্তগণের পক্ষ থেকে আন্তরিক মুবারকবাদ পেশ করছি তো এই আমার সভাপতির কাজ সকলকে ধন্যবাদ জানানো আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং অত্যন্ত যারা নানান পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করেছেন স্বেচ্ছাসেবক বৃন্দ এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা দায়িত্ব পালন করেছেন সকলের সকলের খেদমত আমাদের সকলের হাজারি যাতে আল্লাহ সুবহান তালার আলিশান দরবারে কবুল হয় তার জন্য ফরিয়াদ রেখে আমার সামান্য কথাগুলো আমি শেষ করছি আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত শুনেন আমরা মলা হুজরের মনোজাত ধরব বসেন সবাই আমরা মলা হুজরের মনোজাত ধরব আপনারা সবাই বসেন আদব রক্ষা করেন এতক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখলেন অলাদের রসুল শাহজাদে গোসল আজম অলাদের রসুল শাহজাদে গোসল আজম রাহবরে আলম শাহসুফি হজরতুল হাস সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান আল মেজবান্ডারি হাফিজাহুল্লাহ হজুর মোনাজাত পরিচালনা করবেন মোনাজাত করবেন আমাদের কি জন্য দোয়া করবেন দয়ার সাথে মেহরবানি করে আপনাদের কাছে কর জোর মিনতি করছে আপনারা বসেন স্যার একটা একটা গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ আছে এটা হলো আল আজারের শেখরা অনুরোধ করেছেন যে হুজুরের প্রতি মানুষের ভালোবাসা থেকে হুজুরের প্রতি মলা হুজুরের প্রতি মানুষের ভালোবাসা থেকে আল আজারের শেখরা অনুরোধ করেছেন হুজুরের একটু বক্তব্যটা দুই মিনিটে আরবিতে বলার জন্য আমি সাইফুল ইসলামকে বলবো যে আপনি খোলাসা কালামটা বাংলা আরবিতে ওনাদেরকে একটু বলে দেন বসেন আর ওনারা চাচ্ছেন এই খবরটি তারা মিশরের পত্রিকায় প্রকাশ করবেন হুজুর বক্তব্যটি হুজুরের বক্তব্যটি তারা মিশরের পত্রিকায় প্রকাশ করবেন এবং আমাদেরকে বলেছেন 
অজুরের বক্তব্যটা যেন আমরা আরবিতে লিখে দিই এখন খোলাসা কালামটা বলছেন সাইফুল ইসলাম আল আজারি যে খোলাসা আপনার আন্দা ترجمہ <تصفيق> كانت مؤثرة على السامعين والمستمعين الكرام وأنا أذكر لكم سرا لهذا التأثير المستمعون الكرام كلهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفضيلة شيخنا الكريم ومن نسل الإمام الحسن الحسين رضي الله تعالى عنهما هو من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك الناس تأثر بكلامه شيخنا الفاضل أولا شكر لله تبارك وتعالى بعد ذلك صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشكر لجلال الدين القادر مدز الله العلي رحمة الله عليه الذي أسس هذا المؤتمر منذ زمان وكذلك شكر لسوف ميزان الرحمن وقام بشكر لهذا الكواكب الأزهرية والأفضاء الأزهر لحضوركم في أرضنا هذا بعد ذلك حضرته قال إن هذا المؤتمر لا يظهر شيئا إلا أن هذا المؤتمر إن أقد بسبب نشر أقائد أهل السنة والجماعة في أرض بنغلاديش خاصة في هذه المنطقة المباركة ولا شيء وقد ذكر بعض خبراته التي حصلت عليها من أناس هذه المنطقة منذ طفوليته لحبهم لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن تلك الخبرات ذكر فضيلته أنه في أيام طفوليته هو رأى الناس في هذه المنطقة في أيام عشرة خاصة في اليوم العشر واليوم التاسع من شهر المحرم أنهم لم يوقدوا النار ما السبب في هذا؟ لأنهم تذكروا ذلك الوقت لأنهم تذكروا تلك العظنة يعني قصة كربلاء في أيام كربلاء الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وأهل بيت الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه في تلك الأيام لم يقدوا النار لطبق الأكل ولذك حبا لتذكارهم وإعادة لتذكارهم وحبا لهم الناس في هذه المنطقة لم يقدوا النار في أيام المحرم خاصة في اليوم التاسع والعشر من المحرم الكريم بعد ذلك فضيلته قال وبهذا المؤتمر العظيم نحن نستطيع أن نحصل العلوم من العلماء الأزهر الشريف من العلماء الكبار الذين جاءوا هنا وأفادونا بعلماء وأفادونا بعلمهم من القرآن والسنة وغيرها من الشريعة الإسلامية وهذا شرف لنا وهذا شرف عظيم وفضيلته قال اصطلاه أهل البيت اختلف به العلماء للعلماء فيه كلام كثير ولكن وأكد فيه على فاك فنجة يعني أنا أقول المهم لدينا في اصطلاح أهل البيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما هو الأربعة السجدنا إمام العلي رضي الله تعالى عنه وفاطمة الزهراء والإمام الحسن والحسين ومن في نسلهم إلى يوم القيامة بعد ذلك قال متأسفا جدا واقية الكربلاء تحزن كل مسلم في مسلم بنغلاديش وفي كل عالم وفي كل مكان في العالم ولكن بالأسف الشديد نحن نرى بعض الناس في بنغلاديش وفي أماكن مختلفة في العالم الذين لا يظهرون حسنهم ولا يحزنون بهذه الواقعة الفظيعة الحزينة بل يظهرون فرحهم ويظهرون ما يظهرون ضد الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وليعاذ بالله من هذه كله 
وقال في النهاية الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه في تلك الواقعة كان معصوما وكان بريئا من الظلم وإن قال بعض الناس أنه خرج لانتصار للظلم ولكن الحقيقة كما هو موافق لعقائد أهل السنة والجماعة أن الإمام الحسين ما خرج للسياسة وما خرج للقيادة وما خرج لانتصار الظلم بل خرج لانتصار الحق ولانتصار شريعة جده الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والأسف الشديد بعض الناس حتى بعض الدعاة في بنغلاديش الذين يرحمون على يزيد ويدافعون على يزيد ويقولون اليزيد بريء في كربلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بل الحق الصحي الذي عليه علماء أهل السنة والجماعة أن الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه كان على الحق في ذلك الوقت وأهل بيت نبي صلى الله عليه وآله وسلم هم دائما على الحق ويدومون على الحق إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى وختم كلامه بحمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالشكر إلى أصوف ميزان الرحمن الذي بسببه إناقد هذا المهتمر وخاصة قدم الشكر للأفض الأزهري بسبب إعطاء ولومهم لنا وبسببه قدومهم في هذا البلد المبارك نحن ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقهم لأن يخدموا للأزهار الشريف وللمسلمين جميعا آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا نبي